আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সহজ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের সাথে জারণ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা প্রথমেই দেখব জারণ সংখ্যা কাকে বলে তো জারণ সংখ্যার সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে কোনো মূল বা পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের ফলে যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জের সৃষ্টি করে ওই চার্জের সংখ্যাটাকে বলা হয় জারণ সংখ্যা তো আমি এটা একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগটি যখন গঠিত হয় তখন সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় তো এখানে সোডিয়ামের চার্জ হলো প্লাস ওয়ান এবং এখানে ক্লোরিনের চার্জ হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে তাহলে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান এবং ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এই জারণ সংখ্যা দুই প্রকারের হতে পারে একটি হলো ধনাত্মক জারণ সংখ্যা এবং অপরটি হলো ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা তো ধনাত্মক জারণ সংখ্যা কখন হবে যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আইনে পরিণত হবে তখন ওই চার্জের সংখ্যাটাকে আমরা কি বলব ধনাত্মক জারণ সংখ্যা আর যখন কোনো পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আইনে পরিণত হবে তখন যে চার্জটা সৃষ্টি হবে ওই চার্জের সংখ্যাটাকে আমরা বলবো ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা তাহলে জারণ সংখ্যা কি এবং ধনাত্মক জারণ সংখ্যা এবং ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা ধারণা পেলাম এখন আমরা জারণ সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই নিয়মগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু নিয়ম আছে তো এই নিয়মগুলো আমাদের অবশ্যই আয়ত্তে রাখতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজেই জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারব তো দেখো আমরা জানি যে পর্যায় সারণীর গ্রুপ একের মৌল সমূহকে খাদ্যাতু বলা হয় এই খাদ্যাতু সময় জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয় তো খাদ্যাতু কোনগুলো লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই মৌলগুলোকে বলা হচ্ছে খাদ্যাতু এখন এই খাদ্যাতু সময় জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস ওয়ান এবং দেখো আমরা জানি পর্যায় সারণীর গ্রুপ দুয়ে যে মৌলগুলো আছে তাদেরকে বলা হয় মৃত খাদ্যাতু এই মৃত খাদ্যাতুর সময় জারণ সংখ্যা সবসময় প্লাস টু হবে মৃত খাদ্যাতু কোনগুলো যেমন ব্রিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম এই ধাতুগুলোর জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস টু এখন আমরা হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো দেখো ধাতব হাইড্রাইড ধাতব হাই ড্রাইড দেখো ধাতব হাইড্রাইড বলতে বোঝাচ্ছে ধাতুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে যখন ধাতুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে তখন ওই যৌগটাকে সাধারণভাবে ধাতব হাইড্রাইড বলা হয় যেমন এন এইস এম জি এইস টু দেখো এখানে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম দুইটাই ধাতু তাহলে এখানে সোডিয়ামের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তাহলে এটাকে আমি কি বলতে পারি ধাতব হাইড্রাইড অনুরূপভাবে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইড অথবা ধাতব হাইড্রাইড তাহলে দেখো এই যৌগটার নাম হলো সোডিয়াম হাইড্রাইড এবং এই যৌগটার নাম হলো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইড এই উভয় যোগেই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ধাতুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকলে ওই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান এবং অধাতুর সাথে যুক্ত থাকলে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান যেমন দেখো এই সি এল এন এস থ্রি তো দেখো এখানে হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত আছে এবং এই যোগে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে তাহলে এখানে ক্লোরিন এবং নাইট্রোজেন উভয়ে কিন্তু অধাতু তাহলে অধাতুর সাথে যদি হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে তাহলে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান এইগুলো অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা ছিল হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা নির্ণয় নিয়ম এখন আমরা আরেকটা নিয়ম শিখব সেটি হলো ধাতব হ্যালাইড ধাতব হ্যালাইড আমরা কাদের বলবো ধাতুর সাথে হ্যালোজেন যুক্ত থাকবে তো ধাতুর সাথে হ্যালোজেন যুক্ত থাকলে তখন ওই যোগটাকে ধাতব হ্যালাইড বলা হয় যেমন এন এ সি এল অনুরূপভাবে এম জি সি এল টু তো দেখো এখানে সোডিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম উভয় কিন্তু ধাতু তো ধাতুর সাথে এখানে হ্যালোজেন হিসেবে ক্লোরিন আছে এই জন্য এদেরকে আমরা সাধারণভাবে ধাতু হ্যালাইড বলতে পারি এখন দেখো এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড যোগে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে নিয়মটা কি ধাতব হ্যালাইডে 
হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা সব সময় কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে এইটা ছিল একটা নিয়ম এখন দেখো আরেকটি নিয়ম হলো অ্যালুমিনিয়াম এই অ্যালুমিনিয়ামের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস থ্রি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস থ্রি হবে আচ্ছা আরেকটি নিয়ম হলো যদি কোনো পরমাণু একক হিসেবে থাকে যেমন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম তাহলে একক পরমাণু থাকলে তাদের জারণ সংখ্যা হবে শূন্য তাহলে এখান থেকে আমরা একটা নিয়ম শিখলাম যে কোনো পরমাণু যদি একক অবস্থায় থাকে তাহলে তার জারণ সংখ্যা কত হবে শূন্য আর একটি নিয়ম হলো একই পরমাণু দিয়ে যদি অণু তৈরি হয় তাহলে ওই অণুটার জারণ সংখ্যা শূন্য হবে যেমন এইচ টু সিএল টু ও টু তো দেখো এখানে দুইটা হাইড্রোজেনের পরমাণু মিলে হাইড্রোজেনের একটা অণু তৈরি হয়েছে অনুভাবে এখানে কোলনের দুইটা পরমাণু মিলে কি একটা অণু তৈরি হয়েছে অনুভাবে দেখো ও টু এখানেও দুইটা অক্সিজেনের পরমাণু মিলে একটা অক্সিজেনের অণু তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে কি একই পরমাণু দিয়ে একটু অণু তৈরি হয়েছে তাহলে এদের জারণ সংখ্যা কত হবে শূন্য হবে তাহলে নিয়মটা কি ছিল একই পরমাণু দিয়ে অণু তৈরি হলে ওই অণুগুলো জারণ সংখ্যা শূন্য হয় পরবর্তী নিয়মটা হলো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে তো দেখো এইচ টু ও টু এই অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা নিয়ম পাব একটা নিয়ম হলো এইচ টু ও টু অনুরূপভাবে এন এ টু ও টু দেখো এটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এই যোগটার নাম হলো সোডিয়াম পার অক্সাইড এই পার অক্সাইড যোগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি পার অক্সাইড যোগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত হবে মাইনাস ওয়ান অনুরূপভাবে দেখো এখানে লিখলাম কে ও টু এন এ ও টু এটাকে বলা হচ্ছে পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড এটাকে বলা হচ্ছে সোডিয়াম সুপার অক্সাইড এই সুপার অক্সাইড যোগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ হবে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস হাফ তাহলে নিয়মটা কী ছিল সুপার অক্সাইড যোগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ পার অক্সাইড যোগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এই সুপার অক্সাইড এবং পার অক্সাইড বাদে পৃথিবীতে যত যৌগ আছে এবং ওই যৌগুলোর মধ্যে যদি অক্সিজেন থাকে তাহলে ওই অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা সব সময় কত হবে মাইনাস টু তাহলে আমরা নিয়ম হিসেবে বলতে পারি যে অধিকাংশ যৌগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু যেমন এইচ টু ও এই পানিতে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত এই পানিতে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু অনুভাবে তোমাকে বলা হলো এইচ টু এসও ফোর সালফিউক অ্যাসিড এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত তাহলে এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে কত মাইনাস টু এক কথাই সুপার অক্সাইড এবং পার অক্সাইড বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যত যৌগ আছে এবং ওই যৌগুলোর মধ্যে যদি অক্সিজেন থাকে তাহলে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত হবে মাইনাস টু আর একটা নিয়ম হলো আধান বিশিষ্ট আয়ন আধান বিশিষ্ট আয়নের ক্ষেত্রে তার আধান সংখ্যায় তার জারণ সংখ্যা যেমন দেখো সালফেট তো এটা একটি আধান বিশিষ্ট আয়ন তাহলে এর জারণ সংখ্যা কত হবে এ চার্জের সমান তাহলে এ চার্জ কত মাইনাস টু তাহলে এর জারণ সংখ্যা কত হবে মাইনাস টু অনুভাবে দেখো বলা যেতে পারে এন এইচ ফোর প্লাস এটার নাম হলো এমন এম আয়ন তাহলে এর জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস ওয়ান কারণ এখানে চার্জ হিসেবে কত আছে প্লাস ওয়ান আছে তাহলে নিয়মটা কি আধান বিশিষ্ট আয়নে আধান সংখ্যায় তার জারণ সংখ্যা তাহলে এই ছিল আমার জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের নিয়ম এখন আমরা এই নিয়মগুলো দিয়ে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তো প্রথমে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড যোগে সালফারের জারণ সংখ্যা বের করব এইচ টু এস ফোর এই সালফিউরিক অ্যাসিডে সালফারের জারণ সংখ্যা বের করব তাহলে দেখো এই এইচ টু এস ও ফোরে যদি আমরা সালফারের জারণ সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব সালফারের জারণ সংখ্যাটা ধরে নিতে হবে তাহলে আমি এখানে ধরব বা লিখতে পারি ধরি এইচ টু এস ও ফোর যৌগে এস এর জারণ সংখ্যা এক্স তাহলে দেখো যেই মলোটা জারণ সংখ্যা বের করতে হবে তার জারণ সংখ্যাটা আমরা ধরে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে সালফারে যেহেতু জারণ সংখ্যা বের করছি তাহলে এই সালফারের জারণ সংখ্যা এক্স ধরে নিয়েছে 
এবং দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা আমাদের জানা থাকবে অর্থাৎ একটু আগে আমরা যে নিয়মগুলো পড়লাম এই নিয়ম থেকে আমাদের হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা জানা থাকবে তাহলে দেখো এখানে আমরা জানি যে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস ওয়ান হবে এবং অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত হবে মাইনাস টু হবে এখন আমরা কি করব জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে দেখো এখানে আছে এই স্টেস অফার তাহলে আমি এখানে লিখব এইচ টু এস ও ফোর অথবা এটা আমি নাও লিখতে পারি সরাসরি মানটা বসাতে পারি যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত প্লাস ওয়ান এখন দেখো এই হাইড্রোজেনের সাথে দুই গুণ আছে অর্থাৎ দুইটা পরমাণু আছে এই জন্য আমি এখানে লিখব প্লাস ওয়ান গুণ টু তো হাইড্রোজেনের কাজ শেষ তো এখন আমরা এখানে কি করব যোগ চিহ্ন দেব এখন দেখো এখানে আছে সালফার তো সালফারের জারণ সংখ্যা আমরা এক্স ধরেছি তো এক্স লিখলাম তারপরে দেবো যোগ চিহ্ন এখন দেখো অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু এবং তার সাথে কি আছে চারটা পরমাণু গুণ আছে এখন দেখো এইটার সমান আমরা এখানে শূন্য বসাবো এখন কেন শূন্য বসাবো কারণ দেখো এই স্টেস ও ফোর এটা একটা নিরপেক্ষ যৌগ তো আমরা জানি যে নিরপেক্ষ যৌগের ক্ষেত্রে পরমাণু সমূহের জারণ সংখ্যা যোগফল শূন্য হয় এই জন্য আমরা এই সমান চিহ্নর পরে কি বসাবো শূন্য বসাবো এখন আমরা সমাধান করব তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে হবে টু প্লাস এক্স মাইনাস চার দুখনি আট সমান শূন্য তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি বা এক্স মাইনাস সিক্স সমান জিরো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি বা এক্স সমান সিক্স তাহলে দেখো তো এখানে আমি লিখতে পারি অতএব সালফারের জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস সিক্স তাহলে এভাবে আমরা কি করব জারণ সংখ্যা বের করব অনুরূপভাবে আমরা আর একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন তোমাকে বলা হলো কে টু সি আর টু ও সেভেন এই যৌগটার নাম হলো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তো তোমাকে বলা হলো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা বের করো তাহলে দেখো আমরা কি করতে পারি পূর্বের নিয়ম অনুসারে জারণ সংখ্যা বের করব তাহলে আমরা এখানে কি করব কুরুমিয়ামের জারণ সংখ্যা এক্স ধরে নেব আর এখানে দেখো পটাশিয়াম এবং অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা আমাদের কি জানা আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস ওয়ান হবে কারণ এখানে পটাশিয়াম একটি খাদ ধাতু তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি প্লাস ওয়ান গুণ টু প্লাস কুরুমিয়ামের জারণ সংখ্যা আমরা এক্স ধরে নিয়েছি তার সাথে কি আছে দুইটা পরমাণু গুণ আছে তারপরে প্লাস অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু এবং তার সাথে কি আছে ষাটটা পরমাণু গুণ আছে সমান আমরা এখানে কি করব শূন্য লিখব কারণ এটা একটা নিরপেক্ষ যৌগ তাহলে দেখো এটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে টু প্লাস টু এক্স মাইনাস চোদ্দো সমান শূন্য বা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস টুয়েলভ সমান শূন্য তাহলে টু এক্স সমান টুয়েলভ বা এক সমান কত হবে সিক্স তাহলে দেখো তো এখানে এক্সের মান কত বেড়েছে সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কত হবে প্লাস সিক্স তাহলে তোমাকে নিচে একটু লিখতে হবে অতএব পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস সিক্স তোমাকে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে এখানে প্লাস চিহ্নটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে কারণ আমরা জানি যে জারণ সংখ্যাটা মূলত কি চার্জের সংখ্যা আর চার্জ মানে সেখানে কি এখানে প্লাস অথবা মাইনাস অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে আর যদি এখানে কোনোভাবে মাইনাস মান আসতো তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা কি করতাম মাইনাসটা উল্লেখ করতাম তাহলে আমরা নিরপেক্ষ যোগের ক্ষেত্রে কিভাবে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে সেটা শিখলাম এখন একটু দেখব আধান বিশিষ্ট আয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় যেমন এস ও ফোর টু মাইনাস তোমাকে বলা হলো এই সালফেট আয়নে সালফারের জারণ সংখ্যা বের করো তাহলে আমরা নিয়ম অনুসারে কি করব সালফারের জারণ সংখ্যা ধরে নেব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সালফারের জারণ সংখ্যা আমরা এক্স ধরবো 
তাহলে অত এক্স প্লাস অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত হবে মাইনাস টু এবং তার সাথে কী আছে চারটা পরমাণু গুণ আছে সমান আমরা কত লিখব মাইনাস টু কারণ দেখো আমি নিয়মের মধ্যে বলেছি যে আধান বিশিষ্ট আয়নে পরমাণু সমূহের জারণ সংখ্যা যোগফল আধান সংখ্যা সমান হয় এই জন্য সমানের পর সমানের পরে যে আধান সংখ্যাটা থাকবে সেই আধান সংখ্যাটা লিখতে হবে তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্স মাইনাস এইট সমান মাইনাস টু বা এক্স সমান মাইনাস টু এদিকে আসলে প্লাস এইট ক্যালকুলেশন করলে সিক্স তাহলে এখানে আসলো এক্স সমান কত সিক্স তাহলে আমি নিচে লিখব অতএব এস অফ ফর টু মাইনাস সালফেট আয়নে সালফারের জারণ সংখ্যা প্লাস সিক্স তাহলে দেখো আমরা এইভাবে কি করতে পারি জারণ সংখ্যা বের করতে পারি তো তোমরা কয়েকটি যোগের জারণ সংখ্যা প্র্যাকটিস করবে আশা করি তোমাদের এই জারণ সংখ্যা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না